வெல்கம் டு ட்ரிகர் பண்ணாதீங்க இந்த செக்மெண்ட்டோட பேர் சித்தர்களின் அறியாத உண்மைகள் சித்தர்கள் பொதுவாக பதினெட்டு சித்தர்கள் இருக்காங்க அந்த பதினெட்டு சித்தர்களில் ஒருத்தர் தான் போகர் இன்னைக்கு அவரை பற்றி தான் பேச போகிறோம் அவர் பிறப்பால் ஒரு தமிழர் இவர் நவ சித்தர்களில் ஒருத்தரான காலங்கிநாதரோட சீடர் அது மட்டும் இல்லாமல் போகருக்கு ரெண்டு சீடர்கள் இருந்திருக்காங்க ஒருத்தர் பேர் புலிப்பாணி இன்னொருத்தர் பேர் கருவூரார் அதாவது சிதம்பரத்தில் இருக்கிற சிதம்பர நடராஜர் சிலையை செஞ்சவர் தான் கருவூரார் போகரின் நூல்கள் நிறைய இருக்குது அதில் ஒரு சிலதை மட்டும் பார்ப்போம் போகர் ஏழாயிரம் சப்தகாண்டம் வைத்தியம் ஆயிரம் உபதேசம் நூற்றி ஐம்பது வைத்திய சூத்திரம் எழுபத்தி ஏழு அட்டாங்கு யோகம் இருபத்தி நாலு எல்லோருக்கும் போகரை பற்றி பேசும்போது அவர் செய்த நவபாஷான சிலைகளை பற்றி தான் தெரியும் ஆனால் அதையும் தாண்டி அவர் சாகா கலைன்னு சொல்லக்கூடிய சஞ்சீவினி மந்திரத்தை மனிதர்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்து அவங்களுக்கு சாகா கலையை கொடுக்கணும்னு நிறைய முயற்சிகள் செய்தார்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது அதன் முதல் முயற்சியாக அவர் நவநாத சித்தர்கள்கிட்ட போய் பேசினார் ஆனால் அவங்க அந்த மந்திரத்தை அவருக்கு உபதேசிக்க முடியாதுன்னு சொன்னாங்க அவர் விடாமல் கேட்டதால் கோபப்பட்ட நவநாத சித்தர்கள் போகருக்கு சித்த வாழ்க்கையை மறக்கக்கூடிய சாபத்தை விட்டுட்டாங்க அப்புறம் அவங்கக்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்ட போகருக்கு அந்த சாபம் திரும்ப பெறப்பட்டது நவநாத சித்தர்கள் அதுக்கு பதிலாக வேறு சில மூலிகைகளை பற்றி அவருக்கு போதிச்சாங்க போகருக்கு என்ன தான் சில மூலிகைகளை பற்றி தெரிஞ்சாலும் அவருக்கு தேவையான விஷயம் கிடைக்கலன்ற மன உழைச்சலோட பேருமலையை நோக்கி நடந்து போயிட்டுருக்காரு அப்படி நடந்து போயிட்டு இருக்கிற போகருக்கு ஒரு பிரகாச மனு ஒளி தெரிய வருது அது ஒரு புத்துக்குள்ள இருந்து வர்றத பார்த்த போகர் அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க அங்கேயே தவம் மேற்கொள்றாரு நாட்கள் கடக்க அந்த புத்துக்குள்ள இருந்து ஒரு மாமுனிவர் வெளியே வந்து போகர் முன்னாடி தோன்றினார் வெளியே வந்த அந்த மாமுனிவர் போகரை பார்த்து நீ போகந்தானே காளிங்கிநாதரோட சீடன் தானே நீ அப்படின்னு கேட்குறாரு அதற்கு ஆமாம்னு சொல்கிற போகர்கிட்ட அந்த மாமுனிவர் உனக்கு என்ன வர வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு அதற்கு போகர் எனக்கு சஞ்சீவினி மந்திரத்தை சொல்லித்தர முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு அதிர்ச்சி அடைஞ்ச மாமுனிவர் எதுக்கு அந்த சந்தி சஞ்சீவினி மந்திரம் அப்படின்னு சொல்லி போகர்கிட்ட கேட்குறாரு மனிதர்களுக்கும் சாகா கலையை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு போகர் சொல்கிறாரு அதற்கு அந்த மாமுனிவர் மனிதர்கள் சுயநலவாதிகள் கஷ்டம் வரும்போது மட்டும் இறைவனை தேடுவாங்க சிற்றின்பத்துக்காக பேரின்பத்தை தொலைக்கிறவங்க மரணம் மட்டும்தான் அவங்கள ஒரு கட்டுப்பாட்டில் வைக்கும் அந்த மரணம் கூட இல்லைன்னா அவங்க ஆட்டம் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லி அதுக்கு பதிலாக வேறு சக்தி அவனுக்கு தரேன்னு கனக விருச்ச மரத்துலேருந்து ஒரு பழத்தை தராரு அந்த பழம் சாப்பிட்டா எந்த நோயும் அண்டாது ரொம்ப நாள் இளமையாக இருக்கலாம் பசியும் தெரியாது அந்த மாமுனிவர் பழம் மட்டும் தராமல் ஒரு பெண் பதுமையும் தராரு போகருக்கு அந்த பெண் பதுமை என்ன சொல்கிறாங்களோ அதன்படியே செய்யணும் ஒரு கட்டளையும் இடுறாரு அந்த பதுமை கூட தன்னோட வழிப்பயணத்தை தொடர்றாரு அப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது பாதையில் ஏதோ தடுப்பது போல் ஒரு எண்ணம் வருது அவரோட பதுமை கிட்ட இதை பற்றி கேட்டபோது அந்த பதுமை இது ஆள் இல்லாத இடம் அல்ல சஞ்சீவினி மூலிகையை பாதுகாக்கிற சித்தர்கள் மறைந்து வாழும் இடம் இவர்கள் பேர் தான் காவல் சித்தர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க போகர் அந்த பதுமை கிட்ட எனக்கு அந்த சஞ்சீவினி மூலிகையை தெரிய வைக்க முடியுமான்னு கேட்குறாரு பதுமை அதுக்கு இறைவன் எனக்கு விதித்த விதிகளில் என்னால் மீற முடியாது அதற்கு பதிலாக சில மூலிகைகளை பற்றி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அந்த மூலிகைகள் எப்படிப்பட்ட நோய்களையும் தீர்க்கும்னு சொல்லி அந்த மூலிகையோட ரகசியங்களை சொல்லிட்டு அந்த பதுமையும் மறைஞ்சிடுறாங்க என்ன தான் போகருக்கு அந்த மூலிகை ரகசியங்களை பற்றி தெரிஞ்சாலும் மனுஷன் மரணம் அடையாமல் இருக்கும் அந்த வழிமுறையை தெரிஞ்சிக்க அந்த காட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு குகைக்குள்ளே போய் தவம் மேற்கொள்கிறாரு அந்த தவத்தில் இருந்து வெளியே வந்த போகர் அந்த காட்டுக்கு பக்கத்தில் இருந்து ஒரு கிராமத்துக்கு போகிறாரு அந்தனர்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த தெருவுக்குள்ளே போகிறாரு அங்கே இருந்தவங்கக்கிட்ட கொஞ்சம் தண்ணி கேட்குறாரு ஆனால் அவங்க அவர் இருந்த கோலத்தை பார்த்து அறுவறுப்படைகிறாங்க அந்தனர்களுக்கு பாடம் புகட்டணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த வழியாக போய்கிட்டு இருந்த ஒரு பூனையோட காதில் வேதம் சொல்கிறாரு உடனே அந்த பூனைக்கு பேச்சு வந்து வேதம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுது இதை பார்த்து அவங்களுக்கு அதிர்ச்சி ஆகிடுச்சு போகர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்குறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்தனர்கள் போகரை அவங்க வீட்டுக்கு கொண்டு போய் என்ன தான் எங்களுக்கு வேதங்கள் தெரிஞ்சாலும் நாங்கள் இன்னும் வறுமையில் தான் இருக்கோன்னு அந்தனர்கள் சொல்கிறாங்க உடனே போகர் அந்தனர்கள்கிட்ட உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பாத்திரங்களை கொண்டு வாங்கன்னு சொல்கிறாரு அதன் பின் அந்த பாத்திரங்களை தங்கமாக மாற்றி கொடுக்குறாரு அவங்களோட வறுமையும் போக்குறாரு அந்த சஞ்சீவினி மந்திரத்தை தெரிஞ்சிக்க திருமூலரோடைய பாட்டனாரோட ஜீவ சமாதியில் போயிட்டு ஆழ்ந்த தியானம் மேற்கொள்கிறாரு அப்போது ஒரு நாள் அந்த சமாதியில் இருந்து ஒரு குரல் கேட்குது நவநாத சித்தர்கள் என்ன சொன்னாங்களோ அதே தான் திருமூலருடைய பாட்டனாரும் சொல்கிறாரு அந்த சமாதி பக்கத்தில் இருந்த தேவி திருக்கோயிலில் போய் கை கூப்பி நிற்கிறாரு அப்போது தேவி காட்சி அளிக்கிறாங்க அவங்க போகர்கிட்ட போகா நீ பழனி மலைக
போகர் முன்னாடி தண்டாயுதபாணி தோற்றத்தில் காட்சி அளிக்கிறார் முருகனை பார்த்த போகர் அப்படியே மெய் மறந்து நிற்கிறார் போகர் முன்னாடி தோன்றிய முருகர் என்னோட இந்த தண்டாயுதபாணி கோலத்தையே நவபாஷான சிலையாக செய்து அதை நான் சொல்லும் வழியில் பிரதிஷ்ட பண்ணுன்னு சொல்கிறாரு முருகரின் சொல்லிருக்கேற்ப போகரும் அவர் சீடருமான புளிப்பாணியும் சிலையை செய்து பிரதிஷ்டை செய்கிறாங்க காலங்கள் கடக்குது போகருக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் மனசை உறுத்திக்கிட்டே இருக்குது சஞ்சீவினி மந்திரம் அது எப்படியாவது தெரிஞ்சு கொள்ள அவருக்கு ஒரு எண்ணம் தன் சீடன் புளிப்பாணி கிட்ட பழனி முருகனின் சிலையிற்கான பூஜை பொறுப்புகளை ஒப்படைச்சிட்டு பரதேசம் செய்ய சீனாவுக்கு போகிறார் போகர் ரொம்ப காலம் ஆகியும் திரும்ப வராத போகர் என்ன ஆனார் அப்படின்னு தெரிஞ்சிக்க சீடன் புளிப்பாணி தன்னுடைய பொறுப்பை வேறு ஒரு சீடரிடம் கொடுத்துட்டு போகனை தேடி கிளம்புறாரு ஒரு வழியாக சீனாவுக்கு வந்து சேர்ந்த புளிப்பாணிக்கு ஒரு அதிர்ச்சி போகர் தான் ஒரு சித்தர் என்பதை மறந்து அங்கே இருக்கும் பெண்களோட உல்லாசத்தில் இருக்கிறார் தன் குருவான போகருக்கு அவருடைய நிலைமையை எடுத்து சொல்லி அதிலிருந்து வெளியே வர சொல்கிறாரு தன் தவற உணர்ந்த போகர் மனம் உணர்ந்து வருந்தி வெளியே வராரு புளிப்பாணி போகர்கிட்ட நீங்கள் இங்கே இருக்க வேண்டாம் என்னோட பழனி மலைக்கு வாங்கன்னு கூப்பிடுறாரு போகர் அதுக்கு நான் தவறான வழியில் போனதுனால எனக்கு தவ வலிமை போய்விட்டது இதுக்கப்புறம் அந்த தவ வலிமையை நான் எப்படி கற்றுக்கிறது அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு போகர் தனது சீடரை பார்த்து புளிப்பாணி நீயே எனக்கு குருவாக இருந்து தவ வலிமையை உபதேசம் செய்ய வேணும்னு கேட்குறாரு போகர் புளிப்பாணி குருவே நான் உங்களுக்கு உபதேசம் செய்வதா அப்படின்னு அதிர்ச்சியில் இருக்காரு புளிப்பாணி போகர் இதில் என்ன இருக்குது புளிப்பாணி இருக்கிறவங்கிட்ட இருந்து இல்லாதவன் வாங்கிக்கிறதுல எந்த தப்புமே இல்லையே இதில் சீடன் என்ன குரு என்ன அப்படின்னு புளிப்பாணியை பற்றி போகர் கேட்குறாரு புளிப்பாணியோட தயக்கத்தை புரிஞ்ச போகர் இதோ என் தண்டாயுதம் இதை சீடனாக ஏற்றுக்கொண்டு இதற்கு தவ மொழி தவ வலிமையை பற்றி உபதேசம் செய் பிறகு அதுகிட்ட இருந்து நான் உபதேசம் பெற்றுக்கொள்கிறேன்னு சொல்கிறாரு போகர் அதன் பின் உபதேசம் பெற்ற போகர் இமயமலை சாரலில் இருக்க ஒரு குகைக்குள்ள கடும் தவம் மேற்கொள்கிறாரு அவர் தவம் மேற்கொள்ளும் அந்த நேரத்தில் மேலும் மூணு சிஷியர்கள் அவங்க கூட சேர்றாங்க சில காலத்துக்கு பிறகு தன்னுடைய தவ வலிமையை திரும்ப பெற போகர் அதற்கு பிறகு சில மூலிகைகளை வைத்து காயகல்பத்தை தயார் செஞ்சு அதை எடுத்துக்கிட்டு பழனி மலையை நோக்கி பயணம் மேற்கொள்கிறாரு அவர் கூட நான்கு சீடர்களும் போகிறாங்க சிறிது தூரத்தில் ஒரு நாயும் அவங்க கூட சேர்ந்து போகுது கொஞ்ச நேரம் பிறகு தன் சீடர் புளிப்பாணி சோர்வடையிறத பார்த்த போகர் தன்னிடம் இருக்கிற காயகல்ப மூலிகையை புளிப்பாணிக்கும் அந்த நாய்க்கும் கொடுக்குறாரு அதை சாப்பிட்ட அவங்க இருவருமே மயங்கி கீழே விழுறாங்க இதை பார்த்த மற்ற சீடர்கள் பயப்படுறாங்க மற்ற சீடர்களையும் சாப்பிட சொல்கிறாரு போகர் ஆனால் அந்த சீடர்கள் பயந்து மறுக்கிறாங்க பின்னர் போகரும் அந்த காயகல்ப மூலிகையை சாப்பிட்டு மயங்கி விழுறாரு அதை பார்த்த சீடர்கள் அவங்க இறந்து போயிட்டாங்கன்னு நினச்சி பக்கத்தில் இருந்த கிராமத்தில் இருந்து அவங்களுக்கு சமாதி எழுப்ப தேவையான பொருட்களை கொண்டு வராங்க வந்தவங்களுக்கு ஒரு அதிர்ச்சி அவங்க மூணு பேரையுமே அங்கே காணும் சுற்றி முற்றி பார்க்குறாங்க கொஞ்சம் தூரத்தில் அவங்க மூணு பேரும் ஒரு புதிய உத்வேகத்தில் நடந்து போகிறாங்க காயக்கொல்ப மூலிகையானது அரிய வகை வீரியம் இருக்க மூலிகைகளால் தயாரிக்கப்பட்டது என்பதால் அதன் வீரியத்தை தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் மயங்கி சுருண்டு விழுந்த பின் அந்த குளிகையானது வயிற்றில் ஜீர்ணிக்கப்பட்டு இரத்தத்தில் சேர்ந்து உடலில் பல மாற்றங்களை உண்டு பண்ணி புதிய வலிமையோடு செயற்பட செய்யும் அப்படின்றத சீடர்கள் உணரலை தன் குருநாதர் போகரின் காயக்கல்ப குளிகையை சந்தேகம் கொண்ட சீடர்கள் மனம் வருந்தி இனி அவருக்கு சீடர்களாக இருக்க தங்களுக்கு தகுதி இல்லை அப்படின்னு நினச்சி போகர் பின் போகாமல் அங்கேயே நிற்கிறாங்க அதற்கு பிறகு பழனிக்கு வந்து சேர்ந்த போகர் தன் இறுதி காலம் வரைக்கும் அங்கேயே இருந்து முருகருக்கு சேவைகளை செஞ்சு அங்கேயே ஜீவசமாதி அடைஞ்சிடுறாரு போகர் நமக்கு மூலிகைகளை மட்டும் கொடுத்துட்டு போகலை அவரோட வாழ்க்கையில் இருந்து நமக்கு சில வழிமுறைகளையும் சொல்லிட்டு தான் போயிருக்காரு உதாரணத்துக்கு சஞ்சீவினி மந்திரத்தை எப்படியாவது மனிதர்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணுன்ற முயற்சியில் தான் இன்னைக்கு பல மூலிகை மருத்துவ குறிப்புகளை நமக்கு கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு தான் ஒரு சித்தர் அப்படின்றத மறந்து தவறு செய்த போக தன் சீடன் புளிப்பாணி சொல்கிறதை கேட்டு தவற உணர்ந்து வெளியே வராரு ஆனால் இன்றைக்கி நாம் செய்கிற தப்பை உணர்றோமா அப்படி உணர்ந்தால் அந்த தப்பை விட்டு வெளியே வரோமா போகருக்கு நம்பிக்கை இருந்ததால் தான் பல மூலிகையில் கண்டுபிடிச்சார் அந்த மூணு சீடர்களும் நம்பிக்கையை இழந்ததால் தான் அவங்களுக்கு போகரின் சீடர்னு சொல்லக்கூடிய அந்தஸ்தையே இழந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் காயக்கல்ப மூலிகையால் கிடைக்கக்கூடிய சக்தியையும் இழக்கிறாங்க இங்கே நம்பிக்கைன்ற விஷயம் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம லைஃப்பில்